ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சத்யா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் மசாலா போண்டா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதனுடைய அவுட்டர் லேயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே கிறிஸ்பாக இருக்கும் அதே சமயம் உள்ளுக்குள்ளே வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வீடியோவுக்கு போகலாம் இன்னைக்கு மசாலா போண்டா பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் இந்த கப் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் அளவு உள்ள கப்பு அதே கப்பில் முக்கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளை உருட்டு உளுந்தெடுத்து ரெண்டையுமே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி கழுவிட்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து சரியாக ரெண்டரை மணி நேரம் ஊறி இருக்கு உளுந்தும் அரிசியும் நல்லா ஊறிடுச்சு நான் இன்னைக்கு பச்சை மிளகா வந்து கட் பண்ணி போடலாம் அரைச்சி தான் போட போகிறேன் இப்போ நம்ம இது ரெண்டையுமே வந்து கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பச்சை மிளகா வந்து கட் பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்து குழந்தைங்க வந்து ஒரு மிளகாய் வாயில் பட்டாலும் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் நான் எப்போதுமே வந்து மிளகாயை வந்து அரைச்சிருவேன் அரிசி கூடவே நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி விட்டுற வேண்டாம் இதை வந்து நல்லா வெண்ணம் மாதிரி ரொம்பவும் நைஸாக வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் திரு திருன்னு இல்லாமல் அரிசியும் உளுந்து நல்லா நைஸாக அறப்பட்டுருக்கணும் இப்போ மாவு எல்லாமே அரைச்சி எடுத்தாச்சு தண்ணி தேவைப்பட்டால் இதில் கொஞ்சமாக கிரைண்டரில் தண்ணி விட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க தனியாக இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு பெரிய வெங்காயம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி தேங்காய் வந்து வதக்கிட்டு சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க உங்களுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கடலைப்பருப்பு வறுபட்டுருச்சு இதில் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு மீடியம் சைஸ் அளவு உள்ள வெங்காயத்தை வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப பொன்னிறமாக வதங்கணும்னு இல்லை லேசாக அதனுடைய பச்சை வாசனை வந்து மாறினா போதும் இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வந்து வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் துருவல் அதுக்கப்புறமா நல்லா கைப்பிடி அளவுக்கு பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இந்த கலவை வந்து லேசாக ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மாவில் கலந்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த மசாலா போண்டாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பை சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து எல்லாத்தையுமே ஒன்றா கலந்து விட்டுடலாம் இது வந்து நம்ம மாவு அரைச்ச உடனே பண்ணிடலாம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இங்கே வந்து எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு கையில் வந்து தண்ணியில் நல்லா கையை வந்து நலைச்சிக்கோங்க நலைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து கிள்ளி போட்டுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம வந்து பொரிய விட்டு எடுத்துக்கலாம் டேஸ்டான செட்டிநாடு மசாலா போண்டா ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சுவையறிந்துட சுவைத்து பாருங்கள் தேங்க்யூ